Так, вот и пледы подоспели. Держите. Все нормально, все работает? Электричество не подойдет. Я скажу ребятам, они отладят. Держите, вы совсем в летнем оденьтесь. Ребят, все хорошо? Оксана, Лев, где вы? Я же просил, пожалуйста, принесите воду и чипсы, ну. А, ну здесь. Все как, все в порядке? Да. Сергей, все, что, с Дюшор открыли? Себе. Да нет, это мои друзья Фиферы. Дело в том, что их каналы заблокировали, и я, как говорится, предложил им перекантоваться на своем канале. Фиферы? Да ты права, возможно, кто-то из них песер. Эти бедные люди учили пользователей играть в футбольные симуляторы. Unstoppable FIFA Tricks, Best Corner Kick Tutorial, Squad Builder. Чего? Я тоже возмущен. Их внесли в запрещенный список Роскомнадзора из-за рекламы незарегистрированных букмекерских контор. Сергей, я все, конечно, понимаю, но вы в курсе, что это люди из другого мира Ютуба, с другим менталитетом, другими традициями? Лев. К тебе у меня отдельная просьба. Пожалуйста, будь более толерантен к первым беженцам Ютуба. И тебя я попрошу, Оксан, пожалуйста, да, обеспечь ребят всем необходимым на первое время. Хорошо? Я тогда принесу горячий шоколад и пледы. Да нет, надо, скорее всего, показать, где лежат у нас HDMI кабели и зарядки для джойстиков. Ребят, держитесь, все будет хорошо. Да, за границей нам поможет, все будет правильно. Мы вместе, мы сила. Держитесь, родные мои, дружочки. Винить самих блогеров, что их каналы были заблокированы, не совсем верно. Любой контентмейкер в нынешнее время может запутаться в обилии рекламодателей и заключить договор не с тем. В буквальном смысле подписав контракт с дьяволом. Через доверчивых блогеров в сеть все больше и больше проникает четыре интернет-садника апокалипсиса. Онлайн-казино, незарегистрированные букмекерские конторы, кейсы и бинарные опционы. Причем каждый из них выкачивает деньги из определенной целевой группы. Кейсы из детей, бинарные опционы из умных людей, букмекерские конторы из думающих, что они умные, а онлайн-казино из совсем тупых. Все на красное. Если на опционах и ставках хоть как-то можно заработать с помощью своего интеллекта и везения, то в онлайн-казино вы, вероятно, просто проиграете все свои деньги. А благодаря стартовым бонусам еще и те, которых у вас не было. Самое страшное в этой ситуации, что в многочисленных рекламных видео в соцсетях онлайн-казино позиционируется как способ постоянного заработка. С таким же успехом, стабильным доходом можно назвать 100 рублей, найденные в зимней куртке. Чтобы не дать казино и дальше обманывать людей, я с помощью Оксаны записал свой рекламный ролик в противовес их лживым видео. Всем привет! Я хочу поделиться своим секретом и рассказать, откуда у меня машина, телефон и все эти новые модные вещи. Все просто, я устроилась на обычную работу в офис. Раньше я думала, что все это какой-то развод, но попробовала и с уверенностью могу сказать, что обычная работа реально приносит деньги. И не совсем не обязательно работать на какого-то там дядю. Я, например, работаю на какую-то тетю. А самое главное, что вот такую сумму я заработала, выходя из дома, всего за один месяц. С таким доходом я могу планировать расходы, копить. Достаточно просто каждый день вставать в 8 утра и приходить на работу. Если ты хочешь больше никогда не думать о деньгах, ты можешь устроиться сразу на три работы, и тогда у тебя не будет времени вообще о чем-либо думать. А сейчас мне пора ехать в супермаркете «Акция на хлеб». Я не могу это пропустить. Хороший коллектив, достойная зарплата. Если онлайн-казино завлекает легкими деньгами совершеннолетних, то сайты открытия кейсов заманивают детей крутым шмотом. Поддавшись обаянию дешевой анимации, современные Алексей Иванович и тратит деньги своих родителей. Читайте классику. И тратит их не на жевательную резинку, лимонад и ромовую бабу, а на шанс выиграть кастомные диффуза, скины и АВПшки. Но зачастую им выпадают дешевые повторки. Лично я выбрал бы ромовую бабу. Глядя вам в глаза через экраны ваших гаджетов, я вижу не мой вопрос. Как это работает? Чтобы наглядно показать, зачем люди тратят деньги на бесполезные вещи, я решил привлечь ведущего бесполезной рубрики. Лев, ты не мог бы мне помочь? Конечно. 
В этих трех кейсах лежат улучшения твоей рубрики. Ты можешь выбрать любой из них. Это бесплатно? Да, это бесплатно только за регистрацию. Для начала сайты предлагают бесплатно открыть один кейс, где зачастую игроку выпадает что-то, что кажется ему ценным. Какой? Этот. О, неплохо. Два новых каламбура. Оракул, орнитолог. Это хорошее приобретение. Теперь жертва поняла принцип действия и хочет сорвать куш побольше. Ну что, может, еще один попробуем? Да, конечно, можно открыть. А у нас осталось еще два кейса, можно открыть любой из них. Но mm -hmm. только уже не бесплатно. Тебе нужно что-то поставить из скинов. И тогда у тебя будет возможность выиграть что-то более ценное. Часы подойдут? Да, вполне. Какой выбирай? Mm -hmm. ну, только что же, то же самое же. Оракул, орнитолог. Игрок поставил свой скин, но взамен опять получил шиш с маслом. Далее сайты применяют хитрые приемы. Лев, жаль, что тебе чуть-чуть не повезло. А хочешь посмотреть, что было в этом кейсе? Конечно. Офигеть, это шкрец Доминика Торетто из Форсажа. Я... Столечко. Ну, если у тебя не осталось скинов, то ты можешь поставить деньги. Только что ж там крест был. Доминика Торетто? Был. Но, может, это было в другом кейсе? Ну да, вот он, все без обмана получается. Вот примерно так все и работает. Я могу бесконечно долго вытягивать из льва деньги, но делать этого, конечно же, не буду. Ведь я не хочу, чтобы одну из рубрик в моем шоу вел человек с пониженным ЧСВ. Встречайте, биржа мемов. Кукусики, с вами Лев Шагинян и Биржа Мемов. О главных мем-новостях расскажу вам прямо сейчас. В пабликах Борщ, Фоч и ФТП на этой неделе был популярен шаблон с книгой. От этого лайка вкладчиков под капотом забарахлил ротор. Затем, видимо, починив транспорт, подписота этих паблитов, а также на случай важных переговоров и МХК отправилась в Архангельск за веселым гусем. Осталось только понять, куда же делся второй веселый гусь серого цвета. Движемся дальше. Пользователи нашли брата мема Дратути. Мемологи уже взяли пробы дерева, чтобы определить рабство. Минуточку. А мы прерываемся на срочные мем-новости. Котейки, собакины и другие животные стали героями мими-мемов под названием Breaking News. Стоит отметить, что эти мемы долгожители, так как желание людей фоткать котиков с годами только увеличивается. Мы будем следить за ситуацией и своевременно информировать лойс инвесторов. А сейчас переходим к другим новостям. Сегодня в моей студии один из самых популярных мемов во всем мире. Ким Чен Ин. Господин Ин, Аньон Хасейо. И вам здравствуйте. Можете говорить на русском. Я знаю язык союзников. Господин Ин, расскажите, как появились эти знаменитые ядерные мемасы? Не важно, как они появились. Важно, что скоро все исчезнет. Стоп, стоп, стоп. стоп. Вас тут прям бомбит. А, господин Ин, что жители Северной Кореи думают... О мемах с вашим участием. Северная Корея не думает, Северная Корея делает сэнгло. Давайте я от греха подальше задам какой-нибудь безобидный вопрос. Вот вы достаточно долгое время находитесь в России. Что из нашей кухни вам больше всего понравилось? Мне понравились грибы. Они похожи на взрыв ядерной бомбы. Я бы усеял всю Америку этими грибами. Ясненько. Ну, думаю, на этом мы и закончим. Не хочется брать на себя ответственность за международный конфликт. В нашей студии был Ким Чен Ын, единственный мем на всю Северную Корею. А на этом я, Лев Шагинян, с вами прощаюсь. Ну и небольшая мудрость для моих маленьких подписчиков. Лучше мемчик в Пабло, чем кейсы для... КС Есть люди большой выдержки. Стихия бросает им вызов, судьба проверяет на прочность. Но всегда наступает такой момент, когда думаешь только об одном. Как же хочется домой. Терем. Пора домой. Почему меня никто не разбудил? Вместо того, чтобы что-то прорекламировать, я просто спал. Хотя я впервые досмотрел свой сон до конца, и, наверное, это что-то значит. Хорошо, что в свое время мной был написан сонник, в котором обязательно найдется толкование данной ситуации. 
Если вам приснились моряк, альпинист и космонавт, вам нужно обязательно посмотреть видеоролик «Пора домой» компании Терем. Она специализируется на постройке высококачественных домов, в которые всегда хочется вернуться. Ссылка на видео находится в описании. Интересно. Это был первый сон, который мне действительно хочется пересмотреть. И, что самое главное, у меня будет такая возможность. Я высыпаюсь. Вслед за фиферами еще одни блогеры совершили нелепую ошибку. Согласились сесть в жюри проекта «Хайпкэм». Я не оказался среди них лишь по счастливой случайности. Я застрял в лифте. И у меня было время подумать. Мне не захотелось участвовать в проекте, где известные блогеры и Данила Комков учат молодежь терпеть унижение. Где еще зеленые и неопытные люди пытаются доказать, что достойны сидеть в жюри. В конце концов, мне стало жалко этот кинозал, который явно не думал, что увидит что-то хуже, чем фильм «Защитник». Уже тогда я запланировал создать свое справедливое шоу талантов. Вы смотрите Дружкэмп Шоу, создатели которого не думают, что интернет-аудитория схавает любой контент, если там участвуют известные блогеры. Первым участником станет Ян Гол, один из членов жюри Хайп Кэмпа. Привет, я. Здрасте. Я решил помочь тебе лучше понять молодых блогеров, которые приходят к вам на шоу. И предоставить тебе уникальную возможность оказаться на их месте. А помогать мне в этом будет Виктория Коробкова. Я участница телепроекта «Голос дети». Четвертый сезон. Мы от тебя ждем стендап на тему френд-зоны. Абсолютно нестандартно. Девочка не справилась, моя нет. Да, нет, от меня не нет. Согласна. От меня нет. А я просто соглашусь с Лизой и с Катей. И... Тоже скажу нет. Ян, расскажи, пожалуйста, о себе. Здравствуйте, меня зовут Ян Го, мне 18 лет, и вы могли меня видеть по многим интернет-проектам. Как-то я снимался в одном из самых крупных, это Кандом Челлендж. Я там, ну, все его видели вообще, в принципе, вы, наверное, тоже его видели. А вообще я пришел сюда, чтобы показать вам свой талант. Привет, Ян. Привет. А можно тебе для начала попросить дотронуться до кончика носа пальцем ноги? Блин. Слушай, мои друзья мне говорят, конечно, что я гибкий, но я боюсь, что сейчас это может не, не получиться. Но, но я попробую, хорошо? Да, да, да. Ну, по-моему, шансы есть все, да, если позанимается. Чуть-чуть. Ян, ты только не волнуйся. Мы не делаем скоропостежных выводов. А расскажи мне стендап на тему «Перун. Лучший бог в мире». Блин, слушай, ну это, не знаю, все равно, чтобы попросить 13-летнюю девочку сделать стендап на тему франзона, это слишком сложно для меня. И можно что-то другое, пожалуйста? Очень не хочется тебя отпускать, и думаю, мы дадим тебе еще один шанс. Спасибо. А спой ко мне песенку. Песню Александра Лаерского «Пыль на дядькиных ботинках». О, блин, эта песня реально очень сложная для меня. Я просто не помню там весь текст. Я могу вам спеть очень классную песню Марианы Ро. Не-не-не, я думаю, что достаточно. Я спою, смотрите, да. Вжух-вжух, как это клево. Вжух-вжух. Ну, мне достаточно. Мне тоже достаточно. Ну, может, еще что-то, пожалуйста. Понимаешь, это интернет. И ты не справился ни с одним заданием. Я говорю тебе... Да. Я тоже говорю тебе да, потому что каждый блогер достоин шанса. Ведь любой человек уникален. И в этом и сила интернета. И никто не должен запрещать человеку идти к его мечте. Спасибо большое. Ян Го, ты го дальше. Спасибо большое. Я в хайп в кемпе. Ян Го так и останется первым и последним участником моего проекта. Потому как я считаю, что в тренерскую работу стоит уходить только тогда, когда ты сам уже выдохся как блогер. Мы ищем таланты. Как вы поняли, сегодняшний выпуск я посвятил различным вредителям в интернете, которые появились ровно тогда, когда появился интернет. 
Пройдемся диклофосом с дровомысли по рассаднику тараканов, желающих залезть вам в голову через оптоволоконную сеть. Давайте откажемся от азартных онлайн-игр. Посмотрим, смогут ли тогда их организаторы зарабатывать кучу денег, сидя дома и ничего не делая. Давайте подставим решительный дизлайк попыткам коллаборации известных блогеров с безвкусицей при выборе проекта. Давайте будем чуть адекватнее. Ибо сказано, не будьте стадом, но пастухом его, ведь грядущие рода человеческого в адекватных юзерах. Дружко, опусы, книга 6, глава 5. Сергей Евгеньевич, здравствуйте, не уходите. О, привет, Ваня, а ты что такой радостный? Э, в Довиченков пришел? Да нет, меня покинула удача. Прости, что опоздал, прости. А что делать с Я ее, походу, в такси оставил. Сейчас, сейчас я, все, я все исправлю, сейчас. Что-то я до конца не понимаю, по какому принципу ты сочетаешь эмоции и слова. Да все просто. Я счастлив, потому что кое-что понял. Для того, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Я должен сам начать исполнять мечты обычных подписчиков, поэтому я попросил людей, которые пришли меня поддержать, рассказать, о чем они мечтают. Ребята, пока мы ждем, вы можете... Все, кто хочет, на камеру сказать о том, о чем вы мечтаете. Если сегодня моя мечта не исполнится, то может исполниться ваша мечта. Я мечтаю. Я мечтаю. Я мечтаю. Я мечтаю. Я мечтаю. Я мечтаю, Я мечтаю крикнуть Димон с Иваном Жадановым. Моя мечта заключается в том, чтобы дождаться Валерия Меладзе и пройти с ним 100 шагов назад под песню Виагры. Я мечтаю стать профессиональным стримером. Сыграть Кузьму. Понимать сложные мемы. Я мечтаю, что в этот момент не вырезали и засветиться на видосе. Дождаться Юга Дудя и спросить, сколько он зарабатывает. Вернуть 2007 год. Я мечтаю перестать забывать скрипку в такси. Для начала я выбрал обычного подписчика с несложной мечтой. Я мечтаю, что в этот момент не вырезали и засветиться на видосе. Сергей Евгеньевич, сделаем? Да, конечно, Вань, почему нет? Я мечтаю, что в этот момент не вырезали и засветиться на видосе. А что ты планируешь делать дальше? Ну, я продолжу исполнять мечты ваших подписчиков. Друзья, выкладывайте видео, фотографии, пишите посты с хэштегом «Жадан исполняет мечты». И в следующем выпуске, через две недели, я постараюсь воплотить самую интересную из них. Спасибо, Вань, что напомнил про то, что мое шоу ждет небольшая пауза. И оно выйдет через две недели. Я сразу же хочу поддержать твою благородную эстафету и исполнить желание Вики Коробковой, которая хотела, чтобы о ее таланте узнала больше людей. This is the end. Hold your breath and come. the moon and then in my heart burst again for this season I've drawn and dreamed this moment so overdue Cause